Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript schon wieder. Ähm, es geht weiter mit den Features von ECMA Script 6 und ja, heute habe ich für euch die Arrow Functions. Das heißt, wir wollen direkt da weitermachen, nicht direkt da weitermachen, aber wir wollen auf jeden Fall mit dem neuesten JavaScript sozusagen weitermachen und uns angucken, warum das Ganze auch tatsächlich Einzug gefunden hat in den Standard. Ja, ähm, kurzes einführendes Beispiel, damit ihr die Angst vor Arrow Functions verliert. Die sind wirklich super, super simpel. Okay, eine simple Definition sage ich jetzt einfach mal dazu. Ähm, wir haben hier ein Const Array. Das ist einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ähm, das wollen wir jetzt hier automatisch quadrieren. Und da müsste man jetzt hier vielleicht eine Vorschleife schreiben. Ist sehr um umständlich, deswegen hat man sich schon vor einer Weile gedacht, Mensch, wir benutzen hier solche Map-Funktionen. Map ist eine coole Funktion, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Squared nenne ich die jetzt einfach mal. Ist gleich. So, und jetzt gehe ich hierher und sage Array. Punkt. Und jetzt kann ich hier für jeden Eintrag was machen. Also, was hier passiert ist im Endeffekt Map. Das braucht eine Funktion hier drin. Und diese Funktion wird dann dank Map auf jedes Element hier drin einfach angewendet. Also eine Funktion hier drin, die auf jedes Element angewendet wird. Also zum Beispiel, jedes Element wird quadriert. Das heißt, ich muss hier nur schreiben, wie man ein Element quadriert und Map wendet dann einfach diese Funktion auf jedes Element an. Sehr praktisch, aber auch nicht wirklich neu. Darum geht es jetzt nämlich gar nicht. Und dann sagt man hier im alten ECMA-Script 5, ähm, Function t und dann return t mal t. Braucht man auch kein Semikolon hinten dran, ups, äh, ich meine natürlich t, braucht man kein Semikolon hinten dran, alles gut, so wie es jetzt ist. Funktioniert auch, ähm, wird aber ersetzt, sozusagen. Ich zeige euch auch gleich noch, warum. Ups, window.alert und jetzt wollen wir hier squared ausgeben. So. Und wenn ich das jetzt ausgebe, klar, wir bekommen hier einfach unsere Quadrate 1, 4, 9, 16, 25, 36 und 49. Wunderbar, hat also funktioniert. Jetzt ist das Ganze allerdings sehr, sehr lang und deswegen möchte ich hier einfach auch ein bisschen was Kürzeres haben und deswegen gibt es auch Arrow Functions. Aber sie haben noch mehr Sinn, ich werde es euch gleich genauer erklären. Und zwar, man geht jetzt einfach her und sagt, wenn wir uns das nochmal angucken hier, T wird genommen. Und es wird auf t mal t abgebildet. Also sozusagen aus t wird t mal t. Okay? Das ist einfach ähm, sozusagen die, der Hintergrund gewesen. Aus t wird t mal t. Relativ simpel, nicht wahr? Ja, und das funktioniert dann eben tatsächlich genauso. Ähm, lasst euch nicht irritieren, hier mein, meine IDE meint, ich habe nur ECMA Script 5 zur Verfügung. Ich habe ECMA Script 6 natürlich im Browser, wie die meisten Leute zur Verfügung. Das heißt eigentlich jeder, der Firefox oder Chrome oder sowas hat oder Chromium in meinem Fall. Ähm, 1, 4, 9, 16, 25, 36 und 49. Wunderbar. Und so soll das natürlich auch sein. Jetzt haben wir hier natürlich erstmal sehr, sehr viel Schreibarbeit gespart. Ähm, wenn man keine IDE benutzt, muss man hier natürlich deutlich weniger schreiben. Wenn man eine IDE benutzt, drückt man halt einmal mehr Enter. Ist jetzt nicht so der Mega-Unterschied, aber es hat noch einen deutlich besseren ähm, Effekt, dass man diese Arrow-Functions definiert hat. Und zwar sind Arrow-Functions ähm, kleinere Funktionen, also schwächere Funktionen. Das werden wir gleich noch genauer uns angucken, denn Funktionen sind in JavaScript was, was man irgendwie überall benutzt. Man benutzt sie als Funktionen, man benutzt sie als Methoden von Klassen und man benutzt sie gleichzeitig noch als Konstruktoren. Und das Ganze macht das Ganze, äh, macht JavaScript ein bisschen leicht kaputt, nennen wir es einfach mal. So, ähm, wir wollen uns jetzt oben dran einfach mal was angucken. Das geht ganz ähnlich in die Richtung. Und zwar habe ich euch ja Prototyping schon gezeigt. Jetzt kann es natürlich hier sein, dass wir eine Funktion, eine ganz normale Funktion als sozusagen Konstruktor verwenden. Also um ein, eine neue Klasse sozusagen äh, zu erstellen oder ein neues Objekt. Und jetzt gehe ich hier einfach mal her und sage, ähm, was, was sagen wir denn hier? Wir haben irgendein Spiel und wir wollen jetzt hier einen Player und dieser Player bekommt bei seiner Initialisierung Leben mit. So, und dann sagen wir hier this.health ist gleich health. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Power-Up einsammeln, dann mache ich das Ganze folgendermaßen, Player. also das ist nichts Neues für euch, das solltet ihr kennen, ähm, und zwar aus den anderen Videos, falls ihr es nicht kennt, dann solltet ihr ganz kurz die Videos zu Prototyping angucken, ähm, und jetzt sagt man hier, Player. Prototype. und jetzt wollen wir ein Power-Up einsammeln, also äh, get power up ist gleich, naja, get power up ist eine Funktion, 
Und diese Funktion wird erstmal was brauchen, nämlich hier ein Array, weil unser Power-Up natürlich auch noch declined. Also das heißt, unsere, unsere Lebensanzeige wird erstmal verdoppelt zum Beispiel und dann geht sie auf Faktor 1,5 wieder runter, dann Faktor 1 und dann werden wir vielleicht sogar noch ein bisschen schwächer. Also es ist halt ein Power-Up, das sich zeitlich verändern kann, zum Beispiel. Nur so ein kleines Beispiel. So, und das heißt, wir bekommen hier wieder ein Array rein und ich nenne das jetzt einfach mal anders erstmal. Uh, my R. <lacht> und um, ja, hier sagen wir jetzt folgendes. Wir wollen zurückgeben, natürlich, wie diese Lebensanzeige hier manipuliert wird. Und das heißt, wir wollen das Array, äh, myR, sorry, myR, Punkt, Map. Und hier rein machen wir jetzt das mit dem alten Function-Wert und sagen, return this.health, denn wir sind ja im Prototype vom Player, mal my R, weil my R soll ja meine Lebensanzeige für eine gewisse Zeit manipulieren. So, und das ist das große Problem jetzt hier, denn jetzt wollen wir folgendes machen. Ich mache das Beispiel jetzt hier, wobei R lassen wir einfach mal drin. Ähm, wir werden jetzt dann irgendwie stärker, das heißt die Lebensanzeige wird irgendwann auf Faktor 7 hochgehen. Das ist natürlich toll für denjenigen, der das macht. Und jetzt sagen wir hier einfach mal, okay, wir brauchen einen neuen Spieler. Ähm, war... Um, player ist gleich new player. So, um, wir wollen eine Lebens, uh, sagen wir einfach mal 100 Leben hat er am Anfang. Und dann wollen wir hier unser Prefix, uh, unser, unser, unser Leben mit den Faktoren hier sozusagen manipulieren. Und deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal rein und sagen, okay, wir wollen hier dieses Array da drauf packen. Um, das heißt, für uns player.getpowerup, da schreiben wir mein Array rein, also dieses 1 bis 7 sozusagen und geben dann am Ende einfach mal player aus. Player. Wobei, nee, wir geben einfach direkt das aus. Window.alert. So. Und jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und das wird euch vielleicht ein bisschen erstaunen. Wir bekommen hier NAN, NAN, NAN und so weiter raus. Obwohl wir gerade eigentlich nichts wirklich besonders gemacht haben, außer 100 mit 1 zu multiplizieren, in eine Array zu schreiben, 100 mit 2 zu multiplizieren, 100 mit 3 zu multiplizieren und so weiter und so fort. Warum kommt jetzt hier also not a number raus? Ähm, der Grund dafür ist der, dass dieses this hier drin nicht mehr gültig ist. This wird überschrieben, sobald wir in einer weiteren Funktion sind. Denn diese Funktion hier ist dieselbe Funktion, also ist auch eine Funktion und die kann genau dasselbe wie diese Funktion. Und diese Funktion muss ja offensichtlich die Möglichkeit haben, sich ein This zu definieren. Also muss diese Funktion hier sich auch ein This definieren dürfen. Und das ist das Problem, denn wir haben hier wirklich eine Funktion, wo wir sagen wollen, okay, die brauchen This. Aber diese Funktion hier unten, die braucht kein this, die darf eigentlich gar keins haben, denn wir wollen dieses this von hier oben verwenden. Und das ist doof, das ist sehr, sehr ungünstig für uns. Es gibt einige Workarounds in äh, ECMA Script 5, die da auch funktionieren. Man kann nämlich zum Beispiel hergehen und hier oben sagen, also das ist ja jetzt auch wieder in der Klasse drin, das ist dasselbe this wie hier oben auch. Das heißt, man kann hier hergehen und sagen, <lacht> das hat man tatsächlich früher so gemacht, war that ist gleich this. Und dann sagt man hier unten statt this.health, that.health. Das äh, funktioniert so tatsächlich. Wenn wir uns das jetzt ausgeben, ups. Ich habe hier natürlich eine Kleinigkeit vergessen, äh, sorry. Kleiner Fehler von meiner Seite, ich sollte hier natürlich nicht mein Array schreiben, sondern nur T natürlich, ganz klar. Aber ich mache mal nochmal kurz das Gegenbeispiel. This.health, das war das, wo wir vorhin den Fehler bekommen haben. Deswegen habe ich es auch nicht gemerkt, weil ich von dem Fehler ausgegangen bin. Ähm, da kommt immer noch derselbe Fehler. Und durch that, das, was wir jetzt hier sozusagen definiert haben, that.health, also der Spieler, in dessen Funktion oder in dessen Methode wir hier gerade sind, mal t, das ist dieses t aus dieser Map-Funktion, sorry, das habe ich wirklich verpeilt gerade, ähm, das funktioniert jetzt. Warum funktioniert das? Grund dafür ist der, ähm, dass wir natürlich hier dieses This, also diesen Spieler, die Player-Klasse hier sozusagen, oder das Player-Objekt, haben wir zwischengespeichert in That. 
Und da drin funktioniert das natürlich. Dieses that ist da drin in dieser Funktion immer noch gültig. Aber dieses this wird überschrieben, sobald wir in eine Funktion kommen. Und das ist enorm umständlich. Ähm, deswegen wollte man das unbedingt verändern. Und das lösen jetzt Arrow Functions genauso. Denn wenn ich jetzt hier einfach ein, eine Arrow Function benutze, also ich bilde t ab, t, Pfeil, auf, naja, auf was möchte ich denn abbilden? Auf this.health, ganz normal, ohne Wert zu definieren, this.health mal t. Und Achtung, diese Klammer muss hier einfach auch raus. Diese geschweifte, oder muss sie nicht raus? Sekunde, ja, ja, doch, sie muss. Dann funktioniert das Ganze wieder, obwohl das hier ja eigentlich auch eine Arrow-Function in dem Sinne ist. Das heißt, es ist auch eigentlich eine Funktion. Ich zeige es euch gerade ganz kurz. Ups. Ähm, hier. 100, 200, 300 und so weiter und so fort. Das heißt, es hat funktioniert. Es ist absolut möglich, hier drin this zu verwenden. Der Grund ist der, dass diese Arrow Functions nicht dazu gedacht sind, sich ein eigenes this zu definieren. Ähm, das liegt daran, dass man sie halt einfach, man kann keine Arrow Function benutzen, um eben einen Konstruktor darzustellen. Also man kann keinen kein Spieler mit einer Arrow Function erstellen. Und deswegen brauchen die auch kein eigenes this. Das bedeutet aber auch, man kann einfach das this aus oben drüber sozusagen verwenden, also aus der Function, die hier get power up darstellt. Und das ist natürlich cool, denn so kann ich jetzt hier sagen, okay, ich benutze einfach this weiterhin und habe keine Probleme damit. So, ähm, ja, jetzt haben wir natürlich vielleicht noch ein paar Fragen. Und zwar erweiterte Dinge. Also ich habe euch jetzt, jetzt gezeigt, wie man diese Arrow Functions benutzt und warum es sie gibt und ja, was man damit eben erreichen wollte, was ihre Vorteile sind. Ähm, ja, jetzt gibt es natürlich vielleicht noch ein paar Fragen von dem einen oder anderen und die möchte ich jetzt noch klären. Und zwar, wie kann ich eine Arrow Function ohne Parameter darstellen? Das heißt, wie kann ich hier sagen, es gibt kein T? Ich möchte überhaupt nicht, dass dieses, äh, dass dieses My Array hier benutzt wird. Und das geht tatsächlich auch. Ähm, ich mache jetzt hier einfach mal eine andere Funktion. Die braucht jetzt kein MyArray, sondern ähm, wir haben jetzt hier einfach eine... Ach, egal. Ich mache die ganze, die ganze Schreibweise hier mal raus, weil ich euch jetzt einfach nur direkt zeigen möchte, was diese Dinger können. Und das machen wir so. Ähm, das gibt es jetzt auch nicht mehr. So. Und es gibt Arrow Functions, beziehungsweise wir fangen sogar noch ein bisschen anders an. Es gibt ja diese sogenannten Immediately, äh, immediately Invoked Function Expressions, kurz IIFE. Ähm, das gab es in normalem JavaScript, also in ECMAScript 5 oder ECMA Script 5. Ähm, und dann sagt man hier einfach, okay, ich habe eine Funktion, die ich mir zwar definiert, die hat aber keinen Namen und sie wird direkt aufgerufen. Das hatten wir uns auch schon mal angeguckt. Das, das heißt, man hat hier sich einfach sozusagen eine Funktion ohne Namen definiert, die direkt aufgerufen und dann Semikolon gemacht. Und das geht natürlich auch mit Arrow Functions. Und hier dran sehen wir direkt, wie eine Funktion ohne Parameter aussieht. Das heißt, wir lassen hier einfach das da komplett weg. Und keine Parameter ist einfach eine leere Klammer. Und dann brauchen wir hier diese Pfeile. Also, äh, oder die Zen Pfeil ist ja nur einer. Und dann können wir hier einfach wieder angeben, ich hätte ganz gerne ein Return 42. Das heißt, es wird immer 42 hier raus zurückgegeben. Ups, kein Semikolon. Und äh, das wird sofort sozusagen ausgegeben. Das heißt, diese sofort ausgeführte Funktion, die einfach nur unsäglich viele Klammern hat, ähm, ja, gibt einfach nur 42 zurück. Ich hätte hier auch einfach 42 machen können, aber egal. Ähm, gut, also so funktioniert was, was keine Parameter braucht. Einfach eine Klammer auf, Klammer zu. Und so sieht auch eine Funktion aus, die direkt einfach einmal ausgeführt wird. Sozusagen eine Funktion ohne Namen, die nur einmal ausgeführt werden kann. Okay, ähm, jetzt gibt es natürlich auch noch den Fall, dass ich viele Parameter habe. Also einen hatten wir ja gesehen. Das war das x, einfach nur so abgebildet, beziehungsweise unser t, einfach so abgebildet. Um, jetzt kann ich aber natürlich auch noch hergehen und sagen, ich brauche viele Parameter und das mache ich dann auch wieder in Klammern. Das heißt, die Klammern bleiben ähm, x, y und z zum Beispiel. Und dann habe ich halt einfach drei Parameter hier drin in meiner Arrow Function. Ja, mit denen kann ich irgendwie arbeiten oder irgendwas sonst machen. Also funktioniert genauso. So, ähm, Vorsicht, kleine, an, kleine Anmerkung hierbei und zwar dieser Pfeil, der ist ein bisschen zickig. Ihr dürft folgendes niemals machen, denn ihr dürft hier niemals den Pfeil in eine neue Zeile schieben, ohne irgendwas anderes vorne dran zu haben. Also das, ist, das gibt euch einen Syntax-Error, der wird nicht funktionieren. Was ihr machen dürft, ist, ihr könnt zum Beispiel, ähm, ihr könnt, 
äh, vorne dran. Das heißt hier, äh, wenn wir jetzt nur zwei Parameter haben zum Beispiel, könnte ich hier sagen x und dann Komma und dann y. Also ich kann sogar das x noch in eine neue Zeile schreiben. Und dann kann ich sogar die Klammer in eine neue Zeile schreiben. Das geht ohne Probleme. Der Pfeil darf allerdings nicht mehr in eine neue Zeile. Das geht nicht. Dann nach dem Pfeil könnt ihr auch in eine neue Zeile gehen. Ihr könnt hier auch ähm, die geschweifte Klammer benutzen. Aber das Einzige, was nicht geht, ist der Pfeil direkt am Zeilenanfang. Das gibt euch einen Syntax-Error. Alles andere funktioniert wunderbar. Okay. Und ähm, ja, das war eigentlich tatsächlich alles, was ich euch zu Arrow Functions erstmal zumindest erzählen wollte. Ich hoffe, euch hat es mal wieder gefallen und ihr konntet damit was anfangen. Ignoriert bitte diese, diese gigantische Fehlermeldung hier, die über mehrere Zeilen geht. Das liegt einfach nur daran, wie gesagt, dass meine IDE das noch nicht ganz kapiert. Okay, und das war es auch wieder von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.